Hello, good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, Carmen. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Oh, Carmen, I apologize with you because um, I wanted to apologize to you because the last class, um, you were asking a question and because of the earphones, I couldn't get your question until I was uh, checking the video. I realized about it. Así que Carmen, su pregunta era acerca de eh, cómo quedaría si respondemos una pregunta eh, eh, o, oh, perdón, que si nuestra respuesta negativa eh, en el tiempo pasado fuera una respuesta larga, era cómo quedaría. Eh, para ese caso, para ese caso, cuando respondemos en así en Una respuesta larga, right? Permite. Welcome, everybody. Okay. Uh, aquí está un, un pequeño ejemplo de cómo una respuesta puede ser negativa, ¿verdad? Decíamos de que podemos contestar en el tiempo pasado, mire Carmen, por ejemplo, did the HR department print out the vaccination campaign flyers? Este es un ejemplo, right? Y si ellos no lo hicieron, mi respuesta corta es, no, they didn't, right? Pero si yo quiero expresar lo que sigue, ok, no, they didn't, ajá. ¿Puedo explicar por qué no lo hicieron? ¿Puedo decir cualquier otra, otra cosa? ¿O puedo decir eh, quién sí lo hizo? Right? Entonces, aquí se puede combinar negativo con positivo y todo. Entonces, por ejemplo, no, they didn't. Communications did. Esta sería una respuesta corta. No, they didn't. Hasta ahí. Pero si ya lo queremos es dar una respuesta larga, ok, el verbo y el, y, perdón, el sujeto y el verbo nos hace una respuesta completa, ¿sí? Hoy sí, Carmencita. Sí, sí, teacher, thank you. Ok, y cuando... Ah, perdón, fue la pregunta que yo me hice. Exactamente, yo no podía escuchar y hasta que ya estaba eh, chequeando lo del video y haciendo mis reportes, encontré eso. Entonces, por eso le estoy con, contestando ahora. Ok. Ok. There we go. Ok, people. Welcome, everybody, to your class. This is your class number 10. Oh, my God. Class number 10, right in the middle of the way, guys. We're going almost uh, finishing now. We, we have two, two weeks left yet. Ok, then. But only two weeks? Oh. We did a good job, right? Because we are still here. <laughs> okay, guys. Um, bueno, los felicito porque pues ya estamos en la clase 10. Imagínense, es la segunda semana de nuestro curso. Entonces, quiere decir que ya estamos a la mitad del camino. Ya no nos podemos echar para atrás, ¿verdad? Ni nos vamos a echar. Aquí vamos a mantener el paso, ¿verdad? Bien. Uh, el día de hoy... Eh, vamos a eh, tener nuestra acostumbrada eh, repaso, ¿ok? Uh, you need to review and practice. Solo que antes que nada, pues de, de parte de Insafor queremos darles la bienvenida a su clase número 10, ¿verdad? Y eh, también queremos mostrarle algunos avances que Insafor está teniendo. Así que les voy a poner un video y eh, para que nos demos cuenta del trabajo de Insafor, ¿ok? Después del video yo voy a tomar la asistencia, ¿ok?
Oh, sorry, guys. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insafor, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad.
Okay, people, this is in Superb and we are working in different areas. So you can um, access to any other kind of um, courses to your uh, professional development, right? Okay, then guys, we are gonna start the class tonight um, by doing a review, but I just wanted to ask you, what did you do last weekend? What did you do last weekend? Oscar Alberto, what did you do last weekend? Uh, only asleep. <laughs> yeah, yeah, honestly. Yeah. Or, <laughs> yeah. I? I work in every day. Oh, okay. I worked. I worked mm -hmm. every day. Okay, okay. Rafael, what did you do last weekend? Um, I, I was sleeping. Okay, I slept, uh, maybe. I slept. Uh-huh. Late. Uh, uh, all the Saturday because I have an accident oh, and I, mm -hmm. Oh, sorry oh. to hear that. Was it a car accident? No. Uh, <laughs> Uh, eh, golpeé, golpeé el portón con la rodilla de mi oh. empresa, de, de la empresa. Oh. Eh, calculé mal, creo que iba dormido y, y okay. golpeé el portón con la rodilla, entonces se me inflamó en, y prácticamente el fin de semana descansé. Oh, ok. So you hurt your knee and you had rest. Ok, ok. Then you can say I had rest because I hurt my knee. Ok. There you go. Mm -hmm. Heart need. Heart, uh huh. Me lastimé la rodilla. Ah, heart. I hurt, yeah. uh huh. Okay. Yeah. I hurt my knee. Okay, Carla, what did you do last weekend? I get to the movie. I got. I got to the movie, and I watched TV. Okay. Uh huh. And get a take a dinner. I oh, took. I took a dinner. Okay. Uh, only. Uh, okay. Great. Great. And the dinner was because of a special occasion. Yes. Oh, great. What was the occasion? The Luca. The Luca. What is that? In Plaza Madero. Oh, the place. Oh, oh, okay. Uh, but Italian was it food. an special occasion? In Plaza Madero. Uh, sí, pero fue una ocasión especial. Oh, no. Was it a special occasion? Um, no. No, it wasn't. No, okay. it was no, it wasn't. Okay, people. So um, remember that when, when we are asked about the things we did in the past, we use the simple past tense verb form. Okay, it was the second column in your verb list. Remember that we can only um, use them or improve the verb use uh, only if you memorize them, okay? Only if you memorize them. And the only way is practicing, right? So if I ask, for, for example, um, let's see, Rosa, what did you do last weekend? I rested in my house. Okay, okay, great. Only <laughs> okay, uh, did you stay at home alone or with your family? Uh, with my family. Okay, great. So you had the weekend off? Yes. Okay, great, great. <laughs> Very good. Douglas, did you work on weekend? Did you work on the weekend? I in by supermarket, my husband, and afternoons visit my family. Okay, great, great, great. Uh, in, in, in the Zoom in the Sunday. Okay, ordenemos la respuesta a sujeto, verbo y complemento. 
Bye. Yo le pregunté, did you work on the weekend? I not. Ok, I didn't, right? Entonces, ¿cómo respondemos eso? Did you work on the weekend? No, I didn't. Ok, no, no I, didn't. I didn't. I went to the supermarket. Ok. My husband and este, ¿cómo se dice en la tarde? In the afternoon. Okay. In the afternoon, uh, visit my family. Ok, ok, bye. En esto yo no quiero ser ruda ni, ni que alguien se vaya a sentir, ¿verdad? Eh, como este es un tema sensible. Wife and husband. Wife es cuando está casado con una mujer and husband is when you are married to a man. Ok, cuando está casado con un hombre, right? Entonces, wife, esposa. Wife, sí. Husband, yes, esposo. Okay. <laughs> oh, okay, great. <laughs> I, I, I get, I mean, okay, I relax about it. Okay. Uh -huh. Pero, okay, great, with your wife. So you went to the supermarket with your wife in the afternoon on Sunday. Eso lo decimos on Sunday afternoon. Okay. On Sunday huh? afternoon. Correct? Okay. Vaya, a ver, Douglas, le voy a volver a preguntar y usted ordena la, pregunta, la respuesta. Sí, perfecto. Okay. Did you work on the weekend? I, I not. No. Not. No, I didn't. No, I, no, I didn't. Uh -huh. No, I didn't. Uh -huh. I went. I went to the supermarket. Uh -huh. My wife. Okay. On? On so, uh, afternoon. On Is Sunday it? afternoon, right? Okay. On Sunday afternoon. Uh, uh -huh. Visit my family. Oh, so you did a different thing. Okay. I visited, I visited my family. Right? I visited Correct. my family. Okay. There we go. Thank you very much, Douglas. You did a very good job. Now, let's see. Um, guys, we are going to start a class because now we want to retell stories. We want to learn to say something that happened in the past. For example, the story you've got in that song I sent. Okay? Esa canción que les mandé. A ver, ya la escucharon. It's very, it's a very nice song. Return to sender. Go to the WhatsApp group. Okay, go to the WhatsApp group. Ajá. Pónganse en silencio y delen. Y los quiero ver así, like Elvis Presley, right? Dancing, dancing. There you go. Enjoy, enjoy. Ahorita que están oyendo la canción, voy a pasar lista, ¿ok? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Uh, 
Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Ok. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Ok. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas Ayala. De Ayala, perdón. Present. Ok. Uh, Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Adela. Present. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Ay, Olivia Peña okay. Maldonado. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prumnera. Present. Ok. ¿Verdad que es bien cortita la canción? Es really short. Teacher, A ver. I, don't, I don't hear my name. Didn't you? Oh, I'm sorry. Let's see. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Okay, there you go. Thank you. Okay, okay people. Uh, so let's go and let's retell the story. Okay, let's retell the story. De, contemos la historia. ¿Qué es lo que está pasando en esa canción? ¿Qué es lo que contó ese señor? Okay. Entonces, vamos a empezar. A ver, todos vamos a contar qué es lo que pasó. Okay. Vamos a comenzar. Acá. Por acá hay algunas preguntas para que nos guiemos un poco. ¿Ok? Contestemos primero las preguntas y después contesta, eh, hacemos la historia. ¿Sí? A ver. What is the song about? What is the song about? A ver, alguien me quiere decir de qué se trata la canción. What is the song about? Así en sus palabras primero y después vamos a ir contestando las preguntas. Se escucha un poco de interferencia. Sí, eso estoy viendo. Ahorita estaba precisamente ubicando por dónde estaba el problema. Yo creo, Carmen, yo creo que su cable está dando problema el día de hoy. Creo que es el suyo. Revise por ahí que esté bien conectado. Y si, y si puede, desconectelo y lo vuelve a conectar. Ok, picha. Ok. Uh -huh. ¿Ahora se escucha igual? Siempre se siente la interferencia, pero ya menos. Uh -huh. Ok. Igual, Ticha. Igual, igual. La voy a silenciar, Carmen, no. y cuando quiera okay. participar, este, abre su micrófono, ¿ok? Bien, let's continue with this, guys. So, let's retell the story. What is going on in that song? What is happening there? A ver, 
¿Alguien quiere comentarme así rapidito? Ajá, Carla. It's about a letter. It's about a letter. Okay. What happened with that letter? Rosa, we what? Turn, okay, Carla. We turned to remitente, no recuerdo. To the sender. To the sender. Ajá, mm -hmm. uh -huh, sender. Mm -hmm. Okay, yes, it's returning. Every time that he's sending the, the letter, it's always returning, right? It's coming back. So let's read over here these questions, guys. Dice la primera, el primer punto acá, a letter is written. So that's what this song is about, that a letter is written, okay? Si se fijan, este está en voz pasiva. Una carta fue escrita. Sí, eso es, de eso se trata, de una carta que escribieron por ahí. Bien, did the man write a letter? Did the man write a letter? Yancy? Yes, uh, uh -huh. he's write the letter. Yes, yes I did. he did. Yes, yes, he, he did. did. Yes, he did. did. Okay, great. What did the letter say, Oscar Alberto? What did the letter say? I don't remember. <laughs> por ahí, por ahí, vean, vean ahí en la, en la letra, vean, vean. Eh, no se trata de, de, de adivinar, se trata de que lo analicemos, ¿ok? Vamos a ver. Eh, well, ajá. Um, ay, ¿cómo decirlo? Ay, no sé cómo. <laughs> que hubo una pelea y él estuvo para pedir disculpas. No sé cómo decirlo. Ok. Ajá. <laughs> What did the letter say? If it is para pedir disculpas, se dice to apologize. To, oh. mm -hmm. to, apologize. to apo apologize. Otra vez mi letra Z, muchis. Y aquí si no <laughs> podemos poner la J, miren, porque no está en español. <laughs> to apologize. There you go. So, uh, to apologize after a uh, lover's pat, right? After a lover's pat. Okay, who did return the letter to the sender? Who did return the letter to the sender? Oscar Leonel? The girl. Who did return the letter to the sender? The girl. Okay. ¿Cómo decimos eso? The girl. Returned. Returned. Was returned. The letter to the sender. The letter to the sender. Okay. Ahí no, no queda was returned. Eh, ¿Quién fue que me dijo? No lo logré cachar. Fui yo. Oh, ok, ahí no entra el was, ok, porque eso sería la voz pasiva y aquí estamos hablando de una voz activa, que ella la regresó, uh -huh, uh -huh. right? So okay. the girl returned the letter to the sender. Ok, there you go. What... The very past participle? Uh, no, and this one no. And this simple one is present. The pa yeah, no, simple mm -hmm. past. Simple. simple past. Mm -hmm. What did she write upon the letter? What? Did she write upon the letter? Le escribió bastantes cosas encima. Return uh -huh. um, to the sender. Okay, return to sender. And what was the reason? ¿O qué razones daba ella para que lo regresara? No shot the sun. Uh -huh. No such the zone. No era el temitén, no era el número, no era la zona. Yeah. No say, say, it, say, it in, say it in English, please. <laughs> no, no shot the song and no shot the number. Ok, such. Such. Such, such. such en este such. caso es como tal, ok, tal, algo así, como decir no, no tal persona o algo así como diríamos nosotros. No, no, no shot el, the person también. De. Ok. No such person, no such number, right? A ver, 
uh, pero como está en desorden, no podemos cantar este pedacito. Ordenémoslo. Return to sender. Ajá. Uh -huh. No such song. No such number. Right? No, primero no such person. Después no such number. And then no, no such song. Right? A ver, ¿quién me la canta? Pues canten. I don't remember. Don't be shy, guys. Come on. Okay, I want to hear you singing that part. <laughs> a ver, ¿quién me canta ese pedacito? A ver, a ver, búsquenle, búsquenle. Oh, a ver. Ajá. Ajá. No, Sausan. Ajá. No, espera, me equivoqué. Dele, dele, dele. No, no, no. Address unknown. Yes. Ajá. Address unknown. Address unknown. Address unknown. Unknown. Es correcto. Desconocida, right? Address unknown. Uh -huh. No such person. No such Para person. Que suene, sí, sí. No, no such, such person. Ajá. Uh -huh. <laughs> dele, dele. Ajá. Uh -huh. No such zone. Uh -huh. No such zone. Ajá. Uh -huh. Oh, es que. Hoy sí, vea. Hoy sí. Eso fue lo, lo que ella escribió siempre. Return to sender, address unknown, no such person, no such song, no such number, right? Okay, when did the postman give the letter back? When? Mm -hmm. The next morning, teacher. Exactly. Uh -huh. Early the next morning, right? Early the next morning. So she, uh, he sent the letter once, and I mean, over and over. And then he was receiving this um, letter back every, every next morning, right? So early the next morning. There you go. Mm -hmm. Okay. <clears throat> and the last one. Why did she return the letter of an, over and over? A ver, esta ya es inventando nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Vaya, chicas, si ustedes hubieran recibido esa carta, ¿por qué la hubieran regresado? She is angry. <clears throat> uh, yay. Mm -hmm. Because she is angry. Angry. Okay. That kind, that kind of man, I don't understand why you angry with he. <laughs> okay, you, you don't understand why this man what? No, uh, that kind of man, uh -huh. I don't know why you angry with he. Oh, oh, oh yeah, obviously, <laughs> obviously. He looks oh, oh, I mean oh, oh. he looks so handsome. Yeah, oh, only, right. only look that girl in the in, in the place. The girl is angry. I don't know why. Uh, okay. <laughs> um, cabal, cabal. <laughs> okay, but let's imagine. Let's let's imagine. There, there is no uh perfect woman, there is no a perfect man. So let's imagine if you have a spot with your partner, uh, what do you think you will do? Would you want to arrange your issues or would you like to just um uh, go away. What do you think? 
Mm -hmm. What do you think? Because she's angry. A ver, digamos algo, pues. And she... Teacher, I, don't, I don't understand. What is it? Lover's pet. Lover's pet is un eh, pleito de amantes. Una discusión, pero es una discusión. No fighting, right? Fighting is different. Uh, but kind of uh, disagreement. Yeah, disagreement. You, um, I mean. I got it. Yeah, okay, there you go. You. <laughs> there you go. Uh -huh. It's about think, maybe the, the topics or the causes for this kind of lover's path. Usually it's jealousy, right? Or maybe mm, uh, the man is not trustable, right? Maybe he made a mistake. We don't know, right? We don't know what happened exactly. But let's say that she's angry, okay? And this situation is irreparable, okay? Here, there is nothing else to do. Okay, guys, so, ahora digamos la historia, okay? Ahora digamos la historia. Mm -hmm. A man wrote a letter, right? Comencemos así con esa oración. A ver, ustedes continúen conmigo. A man... Wrote, a man mm -hmm. wrote, wrote a letter, a letter, a letter. Uh -huh. Uh -huh. to his girlfriend, right? Uh -huh. To his girlfriend. girlfriend. To apologize. Mm -hmm. To apologize. Era apologize, perdón. Eh, disculparse. Mm -hmm. Yes, yes. Mm -hmm. To apologize. After, after a lover's a discussion, a discussion. Okay, and this uh, okay. In este caso, está más bonito decir lovers pad porque es así como el, el, la causa real, right? Lovers pad. Mm -hmm. Bueno, aquí podemos ponerlo así y prácticamente es lo mismo. Okay. Vamos a ver. Lovers pad. Oh. Uh huh. And the girl sent the letter back. Okay? See? Send the letter back. Send the letter back. Right? There you go. A man wrote a letter to his girlfriend to apologize after a lover's pact, and the girl sent the letter back. Yeah. Ahora mm -hmm. quiero que notemos algo. Cuando nosotros contamos una historia, utilizamos los tiempos verbales que, eh, por ejemplo, en este caso, miren, entendemos el tiempo pasado porque eso sucedió y terminó uh -huh. en el pasado, ¿verdad? Allá se quedó en el pasado. Entonces, uh -huh. usamos el tiempo simple, el tiempo pasado simple. Wrote, ok. Uh, what other? Um, sent. Right? Sent. Apolo uh -huh. uh, apologize está en present, ok. Apologize está en present, pero ¿cómo está? Ah, es un, es un, eh, como decíamos al Bien. principio del curso, es una razón, ¿sí? To mm -hmm. apologize. ¿Para qué la mandó? Para disculparse, right? Mm -hmm. Es como eh, asking the question why. Why did he send the letter? To apologize. Usamos, ¿qué, qué tiempo verbal en este caso? Infinitivo. Infinitivo. Ok, mm -hmm. el infinitivo, que es la primera columna acompañado de to. Entonces, vamos a utilizar, nosotros utilizamos normalmente tiempo simple, eh, tiempo presente simple y tiempo pasado simple cuando contamos una historia de cosas que quedaron en el pasado. Ok, vamos a la siguiente. La siguiente ya es lectura. Ok. Allá en el, en el manual tenemos una lectura. Sorry, guys. <clears throat> Bien, entonces así contamos la historia de algo que pasó. Ahorita vamos a hacer esta lectura. Esta lectura es de una persona que hace networking en una actividad ¿Verdad? Y es como un objetivo de ella tener esos contactos, ¿verdad? Y desarrollarse profesionalmente a través de esos contactos que ella hace, 
¿Verdad? Entonces vamos a ver acá. It's page 26. Let's go to page 26 in our manuals. This is about networking, something that happened last week, okay? So let's read it. Lo vamos a leer, <clears throat> perdón. Lo vamos a leer así. Okay. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business, problems, and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build many meaningful connections with people in the industry. Ok. La primera cosa que vamos a hacer es encontrar los verbos que hallemos en tiempo pasado. A ver. Has. Uh -huh. <coughs> Have. Have. Hmm? So. We saw. So. 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 Mm -hmm. so. Y que eso. We saw. Ver. Ver, pero. Be ah, de sí. Past tense. Uh -huh. Ah, de sí, viene so. Ajá. Uh -huh. Ok. Mentioned. Mentioned. Mm, por acá. Ajá. Uh -huh. He did, uh -huh. said, did, did not know. Miren, es completo. Uh -huh. Did uh -huh. not know. Porque es la forma neg negativa, right? I said, 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 Sí, sí, vale, sí, vamos sí. a hacer una cosa, vamos a ir leyendo y ahí van diciendo ustedes porque si me pierdo, si solo me dice porque okay. ustedes están leyendo en un espacio, ¿ok? Uh -huh. Vamos a ver, uh -huh. vamos a comenzar. Last week I had lunch with Allison, a new member of my new, my network contacts. Ahí has. está, had, ok. We saw each other at three seminars over the past year. So, right? Ah. So, But so, we really so. did not know each other very well. Did not know. No, no. I set a goal last year. Set. Set. Okay. I will have a one on one networking meeting with at least five new contacts this year. Would. Would have. Está hacia futuro. Hacia futuro. Okay. Ese es como decir tendría. Okay. Mm -hmm. I will. 
Uh, no, would have no, no es pasado. Have. No, ah. eso es hacia futuro. Oh, Tendría. Uh -huh. Okay. So My fifth contact meeting was Allison. What? What? Right. What? Yes. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Wow. Okay. Vamos a ver, en el siguiente párrafo, ¿me ayuda a, a leer, Rafael, por favor? During lunch, Alison mentioned that she was by, by nature. Ok, ¿cuáles son los verbos en pasado que están ahí? Mentioned was. and was. Mentioned and was. Very good. Uh, yes. Continue reading, Karen, please. In the, in, the past, in the past, she said she worried a lot before going to pledge networking events. Okay, what are the verbs in the in the past Say. tense here? Mm -hmm. Say. Said. Worried. 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 Uh -huh. Um, to have your information to the world. Then I will also... Okay. Okay. Next one. Uh, can you please read from there, Rosa? I felt surprising because, because she trusted me that feeling. Okay. So, so right now, you will only need to wait. Surprised. And... Trusted. 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 Mm -hmm. Trusted. Yes. What is felt? Felt. felt. Uh, yeah. It's the past tense of feel. feel. Right? Feel. Yeah. It's the past the sentiment tense. Of feel. Yeah. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. I got I got to know more about the industry she works in and about her expectations for the future. Got. Mm -hmm. Got. What else? No more, right? Uh -huh. no. Continue, Hernan. Please continue. I. How do you pronounce I, that word? I gained more and done a new contact. Uh-huh. Uh, continue, continue now. Contact, I pass it from small talk to small talk. Okay, thank you, Hernan. So here, what are the past tense verbs? Gained. 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 Past. 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 Mm -hmm. Okay, great. Let's continue. Oh, se me movieron todos. Okay. Vamos a ver. Mm -mm -mm. Voy a borrar estos, todos los dibujitos estos. Ajá. Okay. Um, who was there? Who was trying to participate? Alma, please continue reading. Yeah. Here. Here, here is my advice to you when you act when you attend business events. Do not just go in this business problems and solutions. Thank you very much. Jenny, continue, please. Uh, sorry, teacher, and try. Try. Mm -hmm. Try to get uh, to know is less than at least I lead three new people by sharing and one on and one networking coffee. Lunch or dinner, right? Um, uh -huh. Thank you. Thank you, Jenny. Continue, please, Douglas. There are several benefits of this practice. Your, span, your contacts 
improve your working skill and you will manu ma meaningful. Man meaningful connection with people in the industry. In the industry. In the industry. Okay, great. So people, now, what do you think? about this reading. A ver, ¿qué piensan de esta lectura? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? What happened here? A ver, contemos más o menos qué fue lo que pasó. What happened last week? Bien, aquí en la instrucción nos decía que mi state es la que estaba contando la historia. Ese detalle lo pasamos por alto de el inicio. Mi state is telling the story. Ok, this is a Miss State, perdón, a Miss State's uh, experience. Ok, entonces vamos a ver. What happened in Miss State's Last week. Una pequeña oración para comenzar. Podría ser. Miss Tate. And Allison. Mm -hmm, had. Had. Lunch. Mm -hmm. Last week. Right? <coughs> ¿Qué podemos seguir diciendo acá? Otra oración pequeña, sujeto, verbo y complemento, tiempo pasado. Vamos a ver. They saw each other at mm -hmm. three seminars over the past year. Mm -hmm. Okay, over the past year. Mm -hmm. How was it? ¿Cómo fue esa experiencia de ese almuerzo? A ver. <coughs> it was mm -hmm, so rewarding. Okay, it was so rewarding that she wanted to share the experience. Ok, era tan eh, enriquecedora esa experiencia que ella tuvo que ella nos quiere contar, ¿verdad? Entonces, ella nos quería contar la experiencia o compartir la experiencia. Ok, una última cosa aquí. Mm -hmm. Una sola oración. Mm -hmm. She sería 
podríamos poner uh, me state otra vez para saber por qué estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Me state passed from small talk to smart talk. Mm -hmm. Ok. Y luego pues nos da un consejo, ¿verdad? Pero hasta aquí esta es la experiencia, right? Hasta aquí es la experiencia. Ahorita estamos como recontando, ¿verdad? Lo que otros hicieron o una actividad de otros, pero nosotros podemos contar nuestras propias experiencias, ¿verdad? De esta misma manera. ¿Cómo? Sujeto, verbo, complemento. I went to the beach last weekend. I went to the beach with my, my family. I ate uh, shrimps and fish, right? I had a coconut juice, right? I, y empezamos a contar lo que hicimos. Por el momento, el ejercicio que vayamos a hacer para poder ordenar ese, ese contenido en nuestra mente y platicarlo es sujeto, verbo y complemento. No importa que parezcamos así de repetición, pero estamos ordenándolo. Después, con práctica, lo vamos a ir ya diciendo de una manera más natural, ¿ok? Pero si se fijan, aquí hicimos oraciones juntas. Miren, todas son oraciones. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Miren, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Bien, ahora entonces hagamos la actividad que dice ahí. Vámonos al breakout room y ahí vamos a... Contestar si es falso o verdadero las eh, uh, uh, the statements that you have in the next activity in this same uh, in this same page, the 26, right? So just let me uh, erase this things here. Here we go. Bien, esta es la actividad que van a ir a hacer. Miren, ustedes van a decir si es false or si es true. According to the reading, ¿ok? De acuerdo a la lectura, ¿ok? Vámonos, pues. ¿Qué vamos a ir a hacer? True or false, de acuerdo a la lectura. Great, great. What page is page it? 25. Page. Page. Ajá. Uh -huh. 26. 26. 26. Yes, page 26. Yes. Okay. There you are, Carmen, you may participate through the chat. Don't worry, go ahead, do it. Oscar? Luis Ernesto? Annette? Please join the groups. Past year. Is is false. Es false. Ajá. Ajá. Uh -huh. Es que sí, es que creo que dice, ajá, dice the last. 
Ajá, pues, le seguí muchas ah, las ajá. pero lo que fue um, free seminar over the past year ajá year ajá no 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 fue es false verdad false ajá es four ah hola hola <ríe> es que ah hay hay dos ahí está ahí quién Luis ah. sí yo no veo a nadie <ríe> Es que estamos, este, es que no, no puedo proyectar, entonces nos estamos ahí platicando. Ok, por eso. okay. sí, pero la, la primera es, es Forbes. Sí, Forbes. ahí dice... Networking goals for this year. Sería así. Sería esa, ¿verdad? Sería true. True. True, ¿verdad? Okay. Sí. Uh -huh. La otra sería eh, Mr. Tate. Miss Tate, ajá. Miss Tate, ajá, Miss Tate. Set a network goal for this year. Last year. Uh, first, false. False. Porque fue last year. Uh -huh. eh, lo número tres dice Alison confesses she hated networking events. Es false también porque en ningún momento dijo que odiaba los, 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 a los eventos. En los eventos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Number five, mi statement mentioned three benefits yeah, of one on one working meetings. Lunch. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, es sí. Sí, verdad. Mm -hmm. Al final al lo final dice. Está. Correcto. Sí, al final está. sí. Carmen. Hello. You may participate through the chat. Join to join the group. Hello, Yancy.
separar. Entonces nos quedan cinco. Ya terminamos. I am finished. We are finished. Okay, great. Let's go to the main room. Yes. Yes, it's job. Okay, guys, I will call the roll first. And please remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Permítanme un segundo que esto se... Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Okay, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Present teacher. Okay, Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. I know Georgina was present there. Present teacher. Oh, okay. Present Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Okay. Uh, Carmen Inés Montes de Fermán. Okay. Okay. Thank you. Uh, Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, great. Okay, people, let's uh, continue with this activity and then we are going to have a different activity, okay? So let's see this. Okay.
Okay, Hernan, number one, please. Number one. Mm -hmm. um, three, uh, this is uh, Allison, I missed a salt edge order uh, for the first time last week. Uh, mm -hmm. Three. Is it true or is it false? A three. True or false? Six. Yes, yes, true. True. Okay, two. Uh, everybody agrees? No. You don't two agree. Four. Okay, tell me why. It's true. Uh huh. Is it false or is it true? False. It's true. It's okay. False. Why? Why is it false? ¿Cómo dice en la lectura donde encontraron para decir que es falso? We said last week I had lunch with Allison. Mm -hmm. Last week. Last week I had lunch with Allison. Ok, pero ¿se conocieron en ese momento por la primera vez? No, dice que we, we say if no other at three, at three seminarios, no. At three seminars at over three the seminars past year. So past it wasn't year. the first time, right? It mm -hmm. wasn't the first time. So this is false, right? False. Mm -hmm. False. Mm -hmm. Okay, now guys. <clears throat> number two, number two, please, Georgina. Mr. Tate set a networking goals for this year. Uh -huh. Is it true or is it false? A ver. ¿Qué piensan? ¿Es falso o es verdadero? Number two. Mm -hmm. true. Number two. It's false. It's, it's false. false. Why? It's a past year. Mm -hmm. No this year. Ok, entendamos a ver qué es lo que dice aquí arriba. Vamos a ver qué es lo que dice en la lectura. Vamos a ver por acá. It's true, teacher. Ok, ¿por qué sería true? Explíquenme, dele alma. Que dice que, ay, que me cuesta, pero eh, que el Mr. Tate, eh, que tiene como sus metas de networking para este año, ¿verdad? Y entonces aquí dice que, dice, I set a goal la, eh, que este año, las year, no sé, no sé por eso, no. Ok, vamos a ver, ¿algún, ¿alguien más que me quiera explicar eso? Ayudemos ahí. Anda cerca, cerca, cerca. Because in the part for I will have a one a one networking meeting with uh, let's find new contact this year. O sea que esa, esa es la meta. The goal? Ajá. Uh -huh. okay. She how me gustaría tener cinco contactos este año. No sé. Ajá. Entonces, leamos nuevamente. Dice, Miss Tate set a networking goal para cuándo? For this year. This okay. year. Ajá. For this year. Ah, ah, sí, no es falso porque ya dice last year, que las planeó antes ya. No. Ajá, estaba bien, no, Alma. Sí. Ay, no. Usted estaba bien. No se me cambie, no se me cambie. Ay, ok, va, estaba bien. Ahora expliquemos acá por qué. Va, miren, aquí dice, I set a goal last year. La meta, nosotros nos la hacemos en diciembre, ¿verdad? Del año pasado. ¿Para mm -hmm. cuándo? For? For this year. The current year, right? Ajá. Mm -hmm. So, I think it is true. What do you think, okay. guys? Yo creo que sí, pero no sé. uh -huh. I think it is true. 
Okay. I think it is true. Ajá, porque ¿cuándo la iba a hacer? For this year. For this year. This year. Okay. She set the goal last year. Okay. Ay, se me hizo. She set the goal last year. But when was she going to have these networking meetings? Ah, this year. So she <coughs> set a goal for this year. Yes, it is true. Okay, there you go. It is true, guys. Got it? Si se entendió, verdad? Okay, number three, Idalia, number three, is it true or is it false? Oh, is this false? Okay, can you read it, please? Uh -huh. Idalia? <clears throat> Solo léame la, la, el statement. The, Alison confessed she had a networking event. Ok, ahí tenemos dos verbos. Miren, tenemos confessed en tiempo pasado, confesó, right? She hated, que ella odiaba, ¿verdad? Detestaba, odiaba. Networking events. Vamos a ver. Is this true or is this false according to the reading? False. Okay. Why? ¿En, ¿En qué parte de la, de la lectura encontraron que eso fuera falso o fuera verdadero? A ver. Parte 2. El segundo párrafo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Oh, okay. She worried a lot before going to large yeah. network events. Network. So it is false, right? Because it wasn't oh. that she didn't like them or she mm -hmm. hated them. She was just worried because she was shy, right? So yes, uh, it could be false. False, I'm sorry, false, right? There you go. Now, number four, mistake and Alison passed from small talk to smart talk during lunch. True. Is true. it true? True. True. true? true. Okay. Now, number five. Can you please read it, um, Jancy? Uh, Miss State mentioned three benefits of one to one on one networking meetings. Um, is it false? False? Is it false? Why? True. Yeah. Um, true. True. Is it true? Why? Okay. A ver, contemos cuántos beneficios ella dio en su consejo. A ver. Mm -hmm. Mm -hmm. You dice. You expand your contact, improve your networking skill, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay, great. So you expand your contacts, number one, right? Mm -hmm. Number two, improve your networking skills yeah. and... You build... Number three, you build meaningful connection connections with people in the industry, right? So yes, there are three benefits that she mentioned, right? There we go, guys, you did a very good job. Excellent, excellent. Is there any question so far? Hay alguna pregunta hasta este momento? Or so far so good? O oh, hasta aquí donde vamos, vamos bien. I have a question, teacher. Tell me. 
Eh, es Smart Talk. Había mencionado Small Talk, pero small. aquí mencionó mm -hmm. Smart Talk. Ok, when you start a conversation and you have no more details to talk about the topic, you know just a little bit of it, then you are using just a small talk. But when you go deeper in your knowledge to keep a conversation with someone, then it's a small, a smart talk, okay? Thank mm -hmm. you, teacher. There you go. Ok, leamos este cuadrito que tenemos por acá solo para enriquecer un poquito el consejo, ok? A ver, vamos a ver. ¿Un voluntario que lo quiera leer? No, hombre, solo uno. <laughs> ok, go ahead, please, Carla. <laughs> When networking with people at meetings, conference, association, meeting or con or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard, what do you do for a living? For a more creative question to enrich the human exchange, like what inspires you in your job? What are your daily challenge? Excellent. Thank you very much, Carla. Thank you. Okay, then what are these um, box saying uh, that we need to improve our uh, questions and our answers? Va, entonces el tip que nos queda es enriquecer un poquito las preguntas, ¿verdad? Y ordenar las respuestas, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Para no quedarnos en blanco cuando nos preguntan. Um, bien, vamos a ver por acá tenemos este jueguito que está aquí abajo, que es una crossword. <clears throat> Yo le llamo subletter, but it is like a word search, right? So here is to talk about our companies, okay? To talk about our companies, because we learned some words, okay? These words, industry, staff, networking, branch, guests, headquarters, small talk, manufacture, personnel, expertise. Can you read uh, these words, please, um, Oscar Alberto? Todas las palabras esas, léame, por favor. Industry, staff, networking, branch, Get a high qu high quarter, small small talk, manufacturing, personal expertise. Okay, very good. Let's see. Okay, what what we're gonna do is this. I'm going to project this and you are going to come into the screen okay you please come to the board and do the word search just give me one second and i will do it better right here we go Hmm. No me deja hacer el F11. I don't know why. Okay. 
Siempre le he dado el F11 y lo proyecto así, pero hoy tendré que hacer otra cosa diferente porque no me lo agarra. Esperemos que dice. Dios mío. No. Tampoco lo agarra así. Ok. Voy a tener que proyectarlo diferente. No me deja, jóvenes. Permítanme un segundito. Quizás porque tengo muchas ventanas abiertas, ¿verdad? Voy a cerrar ventanas. Una. Está abierta. Ok, así tenemos que Esta. Ok, ni modo, vamos a usar esta forma. Que queda bien chiquita, pero así lo vamos a usar. Ok, vamos de regreso. Ahí. Bien. Hoy sí. I apologize, guys. For some reason, this wasn't working as I needed to. Otra vez. There we go. Bien, lo vamos a ver así, aunque sea chiquito. Bien, entremos todos a la pantalla y vamos a hacer este cross, uh, I mean, word search. Ok, vamos todos. <coughs> Perdón, teacher, ¿cómo era que podíamos entrar? Vaya, en el menú de arriba, donde está, donde dice está compartiendo y donde dice dejar. De, ajá, hay un lapicito y dice anotar. Le da clic y ahí le va a dar el menú y le pone dibujar para que pueda usted agarrar el lapicito. ¿Hoy sí? Yes, no veo el lápiz, pero. Aquí. Uh... Los que están en el teléfono le hacen solo un clic en la pantalla y les va a aparecer a la esquina inferior izquierda un lapicito en una ruedita. Ese lo puchan y ya pueden ustedes con su dedo hacer ahí lineecitas. Oh my God. Se me salió un poquito por ahí, vea. I'm sorry. Okay.
Ajá. Okay, so let's count on them. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Yes, you got it. You, you got them all. Okay, guys. So now let's say what is or what does industry mean? What does industry mean? Can you describe or give a definition of industry? Mm -hmm. Manufacturer. Uh huh. Uh, tell me, Oscar. Products, uh, shoes, for example. Okay. Mm -hmm. Manufacturing. Okay, well, yeah, it's the group, right? It's the group of uh, companies that belong to this field, right? Because it's kind of the field that gather all the companies that produce one kind of expertise, a product or a service, right? So that's industry. Now let's think, what is stuff? Stuff. Guess stuff. Mm -hmm. I understand that the staff is a is a person. A person, a, a people who work in mm. in a company. Okay, yeah, it's the people who work in a company. Yes, people who help people who have a job there yes yes what is networking guys okay but can you describe social 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 mm -hmm. social media contacts social. right Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Pero si estamos en el entendido que es networking, everybody? Yes, teacher. What is a branch? What is a branch? A branch. Sucursales. Ajá. Building Ajá. places. Yeah. In a bank. Ajá like stores or offices representing a company in different places, right? Uh-huh. So now let's see, guests. What does it mean, guests? Huéspedes. Uh-huh, okay. So how can we describe this? Giving a definition? People? Mm -hmm. Who stay clients the, the attend the clients mm, the guests the guests mm -hmm. people who visit right people who visit people. Mm -hmm. Mm -hmm. people who make a visit to a place and they don't belong there they don't stay there permanently because they just go i mean come and go right those are guests invitados right o huéspedes eh, tiene las dos excepciones porque guests también es people who stay in a hotel right so yes headquarters headquarters what is that the main office offices. Excellent. Office. The main offices of a company. Yes. Small talk. What is a small talk? It's a light conversation. Conversation. Uh, uh, two persons. Small conversation. Mm -hmm. It's a conversation of an important topic, right? From an unimportant 
topic. Yeah. Mm, manufacture, manufacture, what is that? Manufacture. Mm -hmm. Fabric of fabrication. Okay. To fabricate. Uh -huh. Create the new the new product. Create a new product, yes. Uh -huh. product. There you go. Uh -huh. mm. <clears throat> Very good. To produce something with hands too, right? So that's manufacture. Personnel, personnel. What is that? De todas estas palabras hemos ido dando una definición, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, defini definiendo. Personal. Personal. Uh -huh. Well, the company. Work me belonging to a particular person. Hey, that's personal. That's yes. personal. Uh -huh. Who work for a company. The people, right? Personnel people. is a synonym of people, staff, uh -huh. right? The, the personnel yeah. is a synonym. Okay, oh. synonym, right? Synonym, synonym. Synonym. Yeah, synonym, synonym. Okay, expertise. What is that? Experience the person. Experience, um, not exactly. Um, ¿Se acuerdan cuando hacíamos la pregunta? What does your company do? And we answered yes. with the expertise of our company. Yes. So what is Bands, that? Salt trains, buildings, medicine. Yeah, uh -huh. so we can say that the expertise are the products or the services that a company oh. offers or offers. dedicate offers. to, right? Mm -hmm. Or dedicate to. So guys, let's continue with this and let's write five sentences. A ver, escogiendo una de esas y todos escribiendo oraciones. Vamos a ver, 30 segundos. Vamos a ver, una oración, 30 segundos. Vamos, todos. Una. Escoja una palabra y hace una oración. Contando desde ahorita. 30. 29. Ahí en el cuadrito. No, no, ustedes háganla Pero... y ahorita las preguntamos. Okay, ready. Vamos a ver, este, Gilbert, dícteles su oración a, él, a sus compañeros y todos la vamos a escribir en el chat. Vamos a ver, Gilbert, go ahead, please. The head, headquarters of Lillian Bakery is What? in the headquarters. Headquarters. Oh, headquarters of Lillian Bakery. Is in Nueva Concepción, Chalatenango. Todos escribiéndola en el chat. Démosle. ¿Listo? No veo ninguna. Ustedes tienen que escribir lo que Gilbert les dijo. Él está dictando, ¿ok? Gilbert, can you repeat, please? Can you repeat, please? 
the headquarters of Lillian Bakery. Of Lillian Bakery. Is in Nueva Concepción, Charatenango. Repeat again, please. Excelente. Yeah. Uh -huh. Bien, bien. Ahora veamos una cosa. Headquarters was always a plural. Okay. So if it is a plural, we need to use R. Okay. The headquarters of Lillian Bakery are in Nueva Concepción Chalatenango. Okay. There you go. Mm -hmm. Excellent, Georgina. There you go. Okay, vamos a ver. Jancy, díctele la suya. Um, I work in the branch of the bank. Repeat, Jancy, please. I work in the branch, the bank. I work in the branch, the bank. Yes. Thank you. A ver, ¿estará correcto así? It is at bank. At the bank, okay, could be. Ajá, vaya, pero como lo que ella está diciendo es que ella trabaja en la sucursal del banco, quiere decir, supongo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ella no está mencionando qué banco, no está mencionando qué lugar es donde está ubicada ese branch, ¿verdad? Entonces, yo asumiría, ok, que... I work in the bank branch, okay? Así como eh, in the bank branch. Puede ser que bank. hayan otras sucursales que no sean banco exactamente, right? Entonces, I work in the bank branch. Podría decirlo, right? Y si no, siempre tiene que poner of the, of the. So, in, I work in the branch of the bank okay of, of the bank. Of the, okay of the of the bank of the bank mm -hmm. okay vamos a ver georgina dicteles la suya The company mm -hmm. ha, have a um, uh, headquarters in the United States. Repeat, please. Company has the headquarters in the United States.
Okay, very good. Uh huh. Uh -huh. Okay, si lo ordenamos un poco, si lo ordenamos un poco a sujeto, verbo y complemento, okay, yo eh, podríamos decirlo así, the company's headquarters are in the United States, okay, the company's headquarters are in the United States. De otro modo, estaba bien como Anet lo puso, miren. Uh, Anet lo puso sin a ah, headquarter, ¿verdad? Porque como es plural, ¿ok? Ella puso the company have headquarters in, in the United States. Le faltó ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá. Ajá. Bye. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Cuál es el sujeto, Georgie? Georgina. Uh, the company. Ok, the company. The company is it, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo que utilizaríamos? Have or has? Has. I has. think it's has. Has. Uh -huh. Ok, has. Entonces, the company has the headquarters in the United States. Así con las palabras exactas que usted dijo, ¿ok? The company has the headquarters in the United States. ¿Ok? Ok. Excellent, Carla. Thank you. Has the headquarters in the United States. Excellent. A ver, y la última sería de Alma. Alma, dícteles. Vamos a ver. Sujeto, verbo y complemento. Acordémonos. Eh, uy, ¿Cuál es? <risa> Perdón. No, no sé cuál. No tengo nada por aquí. <risa> No, teacher, perdón, sorry. Ok, uh, Luis Reinaldo, díctele usted una de esas que acabamos de hacer. Carlos Roberto, dícteles usted una. Ok, es uh, something, uh, un lema más que todo realmente, es, me recordé de, de Indufón. Our expertise is making good reads. Ok, our expertise is making good dreams. Yes. Ok. Very good. Uh huh. Bien. Of or our? Our. Okay. Our. It's mm -hmm. making good dreams. Okay. Mm -hmm.
Okay, people, let's continue on page 28. On page 28. Por ahí tenemos unos verbos, right? Some other words. Se quieren compartir. Hoy sí me ha fallado mi compa. Ok. Lo voy a hacer todo en básico para que no nos compliquemos. Bien. The instructions. Write five information questions in the simple present. Use the verbs from the box. Write five information questions. Vamos a ver, vamos a usar, miren estos verbos. What are these verbs? Oversee, manufacture, supervise, be in charge of, network. Okay, and vamos a ver. Las preguntas de información, recuérdense de las eh, Palabras de pregunta de WH, what, where, when, why, ok, bien. Me voy a poner en silencio, ok, y ustedes comienzan con la primera. Vamos a hacer una primero, agarremos oversee, ok, oversee. Todos haciendo una pregunta con oversee, me pongo en silencio, ustedes la discuten. Ok, let's start then. No los escuché, a ver, quizás se me desconectaron los audífonos porque no oí que lo discutieran, chicos. Vamos a ver, a ver, su ejemplo, Jenny. No sé, no sé qué... Um... Oversee como supervise. supervise. Uh -huh. eh, when, why. Uh, did someone say I? Go ahead, please. Ayudemos de ahí en. Ajá, sí, sí. Eh. <laughs> Uh, who over, oversee in the company? Okay. Esta pregunta, así como está, está correcta. Who oversees in the company? Mm, sí, podría ser. Pero siempre que who sea el sujeto, en este caso, who es el sujeto, ¿verdad? Ahí no utilizamos do ni does. Utilizamos el verbo en tercera persona. Por eso ustedes han visto que hay muchas preguntas con who que no llevan do, que no llevan does, ¿verdad? Pero no es este tipo de preguntas que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Ahorita estamos haciendo preguntas con... Do y con das sería, eh, for example, what department does Jenny oversee? Okay, there you go. What department does Jenny oversee? Este es un ejemplo. A ver, otro ejemplo que alguien haya hecho. ¿Alguien ha hecho otro ejemplo? Okay, I will stop Hi. sharing. Uh-huh, uh-huh. Go ahead, Hi. please. Uh, who oversee the manufacturing? Okay, uh-huh. Es exactamente 
el mismo ejemplo que decíamos que no vamos a utilizar ahorita, porque ese sería como el sujeto. Esa figura no la hemos estudiado todavía. Y si yo me pongo a explicárselas, ustedes van a querer que yo les explique reglas y todo lo demás y no estamos en ese tema. Entonces, ahorita utilizamos, por ejemplo, What do you oversee in the company? Very good. That's great. Esa es la estructura que hemos utilizado. Por ahí me la pasaron en el chat. Ok. Bien. Nos vamos a quedar entonces hasta ahí. ¿Verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí. Eh, one second. Voy a tomar el, 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 la asistencia. Por favor, todos enciendan su cámara. Y... Digan presente cuando oigan su nombre. So please everybody turn on your cameras and say present when you hear your name. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. Ok. José Yair Lobo Pérez. Present. Ok. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Razo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok. Bien, uh, la, clase, eh, la sesión 1 a 1, eh, la número 10, le tocaba ya ir, pero ya la tuvimos. Eh, está disponible para Karen Yamilet. Karen Yamilet, ¿quisiera quedarse este día? Sí, está bien. Ok, bien, Dan, por favor, el día de hoy todos hacer el midterm test y a subirlo, ¿verdad? Porque hoy terminamos la unidad 2. Okay. El midterm test en su plataforma tiene que estar subido el día de hoy y su tarea hasta la número 10. Ok. Ok, people. So, see you, see you tomorrow. Have a very good night. See you tomorrow. Take care. Night, everyone. Good night, teacher. Have a very good night. Hello, Karen. How are you? I cannot hear you. I'm sorry, teacher. Uh, okay. <laughs> Today is a bad day for me. <laughs> oh, really? Was it? Uh, how come? Uh, because my husband forgot to uh, pay the bills at the house. Oh. So he didn't pay the internet. Oh, he God. Paid today okay. is since 6 p.m. more or less. Uh -huh. So I don't have internet at home at the moment. Oh, I am stay by my uh -huh. that was in my oh. phone. Okay, okay. So, uh, it's yeah, very it's... difficult to stay. Yeah, in that's class. a headache. Yeah, yeah. Okay, but uh, if you have any question, I can help you with. Um, actually, uh, I have a question, but about the midterm. The because time. I uh -huh. can't send that because I don't have internet at home. So 
I suppose could be tomorrow, but I okay. don't I don't know if I can. Okay, uh, that was the the situation I was always um, advising you, right? Because, well, the due date it was today. Eh, pero en su caso, ok, vamos a esperarla hasta el día de mañana, pero siempre pues es bueno que vaya adelantando para que no le vayan a pasar las mismas cosas de aquí al final, ¿verdad? No, este, lo que sucede es que hoy, ajá. sinceramente, he tenido bastante trabajo. Sí, yo yo trabajo en dos lugares diferentes. Entonces el fin de semana vine súper tarde de mi segundo trabajo. Entonces, no, sinceramente vine cansadísima. Y no alcancé a encender la computadora. Voy adelantada. Creo que voy por la por el ejercicio 8. Mm, pero no debe ir ya hasta el 10. Ajá. Como Ajá. no he podido trabajar porque el fin de semana tuve eh, un fin de algo pesadito. No he avanzado más. Ajá. Y desde el teléfono lo puedo ver, pero no es igual que tenerlo en la computadora. Sí. Entonces, pero yo no, sí le sugeriría de que si lo puede también hacer por el teléfono, pues también sería quizás más eh, práctico para que lo pueda entregar eh, a tiempo, ¿verdad? Eh, pero sí la animo a que, a que lo haga lo más pronto que pueda, ¿verdad? En cuanto sí. usted lo tenga, tiene que subir. Uh -huh. No, sí que el detalle es que acá en la casa no tengo, pero yo me voy mañana para, la, para el colegio. Me llevo mi compu y ya me conecto al internet del colegio. Eso no es inconveniente okay. para mí. Okay. Lo podría hacer en la mañana. Ok. Está bien, Karen. Entonces, sí, está bien. Si en y cualquier caso, pregunta que el... tenga, no hay problema. Usted me puede preguntar siempre en el WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. Ahí estamos Bye. dispuestos siempre para ayudarla, ¿ok? Para apoyarla. Gracias. Ok. Y en cuanto al contenido, no hay pregunta. No, fíjese que realmente... Yo soy la que me aconsejo por ratito, <risa> porque en realidad yo trabajo en colegio y yo doy inglés básico. Oh, ok, ok. Entonces hay ratitos que me atonto, pero es por la misma situación, ¿verdad? Que eh, en mi trabajo siempre he tenido triple, cuádruple función. Oh, ok. Entonces, eh, hablo más español, Ajá. inglés. Ok, Entonces, ok. La razón por la cual yo estoy desde cero en, esta en este programa es una, porque hay contenidos que yo siento que no los manejo bien. Y hay otros que sí sé que los manejo, los entiendo fácilmente, pero como no le doy la secuencia de vida, uh -huh, yo uh -huh. siento que en vez de avanzar me estoy estancando. Ah, ok, ok. Entonces ahí uh -huh. estoy luchando porque... No, y claro, uh, Karen, son cuatro skills that we have to develop, right? Remember that we have to learn how to write, how to read, how to understand right, what then. you're saying, and also to speak. That's the most important for us because usually we can read, we can understand what they're saying because people is structuring in their minds. Mm -hmm. And we just say, yes, I do. <laughs> no, I don't or yes, I did, it depends on how they use the language and the yeah. responsibility is not ours, right? So I think the best part here is that you can develop your speaking skill. Okay? I will try to do it okay. because I have problem with the speaking uh -huh. because I think all the time when I try to speak. Oh, okay. I think the structure of the statement all the time. Okay. So sometimes when I speak so fast, I don't think about it, so uh -huh. just speak. But Got that's it. that's a good point that you have detected your um, improvement, <laughs> right? No, your improvement. I mean, um, because you know now what's the mistake you're, that you are doing, and you can um, become with a solution, right? So mm -hmm. yeah, it's good. It's good. So please participate anytime you want. Please, um, you are welcome to uh, give us. I mean, the support we need here because people in this group really need support, okay? Yeah. So you can Isn't help them group? too, right? <laughs> When you speak, you practice and also you are helping others to understand and to, um, I mean, they... They, you encourage them when, when you are giving your example that you are participating, okay? 
So you're welcome to do that. <laughs> okay. Mm -hmm. Okay, Thank then, you. Karen. Uh, y voy a estar siempre para poder apoyarla y eh, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, okay? See you tomorrow, teacher. Have a very good night. Thank you. <laughs> okay, thank you. See you. Bye.